അംഗീകാരത്തോടുകൂടി തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് പവൻ നല്ലെണ്ണ പ്രകൃതി നൽകും നന്മ ജനങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> പിന്നെ മമ്മൂക്ക കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അടിയിലൊക്കെ കടിക്കുന്നൊക്കെ ശരിക്കും പോലീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ശതമാനങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സ്വയരക്ഷാർത്ഥമൊക്കെ പലപ്പോഴും പോലീസിന് പലതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് തവണ ഞാൻ റിവോർഡ് ചെയ്ത പോലീസുകാരെ ഞാൻ തന്നെ കയ്യാമം വെച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തികൾ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇവരോടൊക്കെ തുല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവര് ഇപ്പം അവർ സർവീസിലില്ല ജീവിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെ കുഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊരാളും പുറം ലോകം കാണാതെ ജീവിക്കുന്നു പോലീസിൽ ഒരുപാട് അൺസങ് ഹീറോസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരാറില്ല സംഘടനകൾ ഒരുപാട് നേരിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് തലശ്ശേരി വെച്ചിട്ട് അപ്പം ആ സമയത്തൊന്നും ആര് ഈ ബി ജി എമ്മില്ല പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം തുടക്കത്തിലെ റോണി എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലുള്ള പലതും കണ്ടിട്ട് സാറ് ചീത്ത വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ ഈ തലശ്ശേരിയിലെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് കുറെ കടകൾ തീയിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഈ പ്രാക്ടേഴ്സിനെ തുരത്തി ഓടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് എത്തി അയാളെ പിടിക്കുന്നുള്ള അവസ്ഥ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിയാതെ അയാളുടെ കയ്യിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞാൽ അത് വീണും പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അയാൾ കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എറിയലാണ് എറിയലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അയാളത് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിരിയാതെ തന്നെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയായത് പൊട്ടി തീർച്ചയായും പോയി പോയി പുറകെ വന്ന പോലീസ് അയാളുടെ കയ്യിലോട്ടാ പോയി വീണത് ശ്രീജിത്ത് ഐ പി എസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ഈ അടുത്ത് കണ്ണൂർ സ്കോഡ് ഇപ്പം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്കോഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് സാർ പോയി പടം കണ്ടല്ലോ അതിൽ പോലീസിനെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു ഗുമ്മൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ അതായിരിക്കില്ല ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പോലീസിനെ നന്നായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ തോന്നിയത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സിനിമ പ്രവർത്തകരോടൊക്കെ കാരണം ഇതുപോലെ പോലീസിൽ ഒരുപാട് അൺസങ് ഹീറോസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരാറില്ല ഇതിനകത്ത് വിജയമാണോ പരാജയമാണെന്ന് മാത്രമേ ആൾക്കാർ അറിയാറുള്ളൂ പലപ്പോഴും അതിനിടയിൽ വരുന്ന എഫേർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല അത് വളരെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നൊരു സാധാരണക്കാരനായ എ എസ് ഐ അദ്ദേഹം ഈ ഈ ജോർജ് ബേബി ജോർജ് എന്നാണ് അയാളുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് ആ ബേബി ജോർജിനെ നമ്മൾ ആ സംഘത്തിലെടുത്ത് ഈ തരത്തിൽ ബേബി ജോർജിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു എട്ട് പേര് വേറെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്തുല്യമാണ് ഒരു തരത്തിലും അതിന് ഒരു പകരം വയ്ക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് പറയാൻ പോലീസുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചാൽ അവരോട് ഒരുപാട് നന്ദിയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പോലീസിന് പറ്റുന്ന പിഴവുകൾ മുഴുവൻ പ്രവതീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിക്കാറുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശില്പികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ ആദരിക്കാനായിട്ട് ആ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ കാണിച്ച ആർജവും ചെറുതല്ല അതിലും അവരോട് നിസ്സീമമായ കൃതജ്ഞത പോലീസ് സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഈ പോലീസ് എപ്പോഴും മാസ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസ് സീൻസ് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ റിയൽ പോലീസിന് അങ്ങനെ ഒരു മാസ് സീനൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നാടകീയത എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്നെ ഇതിന് കൊണ്ടുപോയ സംവിധായകനും സംവിധായകൻ്റെ ബ്രദർ റോണി റോബി റോണി റോബി റോണി അവരാണ് അതിന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതും പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചില റഷസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് തരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം മുമ്പും പലരും ഈ പോലീസ് കഥകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്യമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളോട് വന്ന് പലരും അഭിപ്രായമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരടുത്തും പലപ്പോഴും ഒരുവിധം അക്കോമഡേറ്റീവായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാറ് അപ്പോൾ അപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഒന്നുകിൽ കൊച്ചിൻ അനീഫ അല്ലെങ്കിൽ അതിഭാവകത്തുള്ള സുരേഷ് ഗോപി ഇതിനിടയിൽ
അകത്ത് എഴുതാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ കേസ് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ദൃഷ്ടിഗോചരമല്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രഷേഴ്സ് പലതരത്തിലും ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ചിലപ്പം നമ്മൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതിന് ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കേസ് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നെന്ന് വരാം ആ നിലപാടുകൾ പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് നടത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു പരിധി വരെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിജയം അവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറയാറ് മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ് ചില ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ആ കാസർഗോഡ് എസ് പിയോട് തിരിച്ച് പറയാം തിരിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറികളൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം അടികൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളുടെ റാങ്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല അയാളുടെ അടി മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അടി കൊള്ളുന്ന നേരത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ വിളിച്ചത് സാറേ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊല്ലാനിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വിലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ കൈയടി മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും നോർമൽ പോലീസുകാർക്ക് പറയാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ക്ഷമിക്കാവുന്ന ഒരു അപരാധമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ ജനയെ സമക്ഷം എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് തീരെ കമേഴ്ഷ്യലല്ലാതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ വില പോലും അതിന് കാണില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തുടക്കത്തിലെ റോണി എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ സെക്കൻഡ് ഹാഫിനുള്ള പലതും കണ്ടിട്ട് സാറ് ചീത്ത വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ പക്ഷെ അതിനുള്ളിലൂടെ കൊടുത്ത സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് സേന അനവരതം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കേരള പോലീസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെന്നിക്കുടി എല്ലാ കാര്യത്തിലും പാറിക്കാൻ പറ്റുന്നു വെന്നിക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് കേസസ് ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മേധാവി ആയിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതോളം അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് മാഡ് കേസസ് ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അൺഡിറ്റക്ഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആദ്യം ഈ പരാതിക്കാർ തരുന്ന വിവരങ്ങളോ നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനോ പൂർണ്ണമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്വാഭാവികം വരണമെന്ന് കരുതുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും പിന്നീട് കൊലപാതകമാണെന്ന് അറിയുക ഇപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അപകടം നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാതെ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ സി ബി ഐക്കാളും കൂടുതൽ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് ഉള്ളതും കേരളത്തിലാണ് സി ബി ഐയിൽ എല്ലാ എന്തിനും നമ്മൾ പറയും സി ബി ഐ എന്ന് പറയും പലപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേരള പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് സി ബി ഐ വന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള കേസുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരുപാട് കേസുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ വാർത്തയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും പക്ഷെ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു ഏജൻസിക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക അഭിമാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഈ പരിമിതികൾക്കുള്ളിലും ആ സിനിമയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടുണ്ട് അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ലിമിറ്റേഷൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്രയേറെ ചിലവഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കണ്ടത് ഈ മമ്മൂക്ക അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം തന്നെ അധികം ഭാഷ അറിയാത്ത ഭാഷാ പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ രസകരമായി കൈയ്യടി കിട്ടുന്ന ലെവലിലൊക്കെ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു നായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതനുഭവിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു നായകൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിമിതി ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയി കണ്ടില്ല ആ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കാണുന്ന സമയത്ത് സാർ ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർത്തായിരുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫെമിനിസത്തെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും 
അക്ബർ അക്ബറായിരുന്ന കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് അക്ബർ ഒക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും കൂടി ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ക്വാഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഞാൻ എ എസ് പി ആയിട്ട് തലശ്ശേരി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അതായത് അന്ന് ശേഖരൻ മീനോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി ഐ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂർ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയിൽ ഞാൻ എ എസ് പി ഐ വരുമ്പോൾ അന്ന് നല്ല ഈ ബോംബേറിൻ്റെ ഒരുപാട് ഈ എലക്ഷൻസ് അതായത് ഈ ബാങ്ക് എലക്ഷനുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബോംബേറും അടിയും വെട്ടും കുത്തുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പലതവണ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ധർമ്മടത്ത് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് ബോംബ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയും ഞാൻ തിരിച്ച് വെടിവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി അപ്പം എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പോലീസുകാരെ കൂടുതലായിട്ട് ഡി ഐ ജി അനുവദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് പേർ ഒരു സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകും ആ അഞ്ച് പേരിൽ മൂന്ന് പേര് ഈ സ്ക്വാഡിലുണ്ട് അപ്പം അന്ന് അന്ന് തൊട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അന്ന് അവരെ സ്ക്വാഡിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നവരാണ് അന്ന് ഞാൻ ബോംബ് പൊട്ടി വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണീർ വാർത്തവരവർ ഞാൻ വീണപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ ബോണ്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വാഡിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തിരിച്ച് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ബേബി ജോർജിനൊക്കെ ഇതിനുള്ള അന്വേഷണ പാഠവും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവും കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കേസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൽ പ്രതികളെ പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ക്വാഡ് ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്നുള്ള പേരിലൊന്നും അല്ല അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പിന്നീട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നൊരു പേരാണ് ആ കേസ് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പിഴവുകൾ പ്രവതീകരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നുള്ളത് പലരും അറിയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകാറുണ്ട് ഈ കേസ് ഇടക്കാട് കേസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ ബ്ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്ലാസ്റ്റുകൾ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കേസ് പിടിക്കുന്നത് ആ കേസുകളുമായിട്ട് ഈ കേസിന് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ കേസിൽ പ്രതികളെല്ലാം പിടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു കേസിലെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരുപാട് പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകൃതമായതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഘം അതിനകത്ത് സ്തുസ്ത്യർഹമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു എന്ന് അന്ന് അതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുകയും അന്ന് ഞാനാണ് കണ്ണൂർ എസ് പി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയതിനു ശേഷം അവരെ ഇതുപോലെയുള്ള നിർണായകമായ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഏൽപ്പിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ അത് ഒരു ഏട് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഏട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഈ അതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒമ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിലും നാല് പേരെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാഹനത്തിനും ആ വാഹനത്തിനും ഒരു കഥയുണ്ട് ഞാൻ കണ്ണൂർ റേഞ്ചിൽ ഡി ഐ ജി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് വാഹനം കിട്ടുന്നത് അന്ന് അനൂപ്പാണ് കണ്ണൂർ എസ് പി അപ്പം അന്നാണ് ഇവർക്ക് ഈ വാഹനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വാഹനം ഇപ്പം സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറി യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ ആ വാഹനത്തിൽ അവർ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും നല്ല കണ്ടീഷനുള്ള ഒരു നല്ല വാഹനമായിരുന്നു അത് അന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് കേസുകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഏട് മാത്രമാണത് ഒരൊറ്റ സംഭവമാണത് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ വണ്ടി ശരിക്കും പിന്നീട് എന്താണ് ആ വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ അറിയാവോ ഇപ്പോ വണ്ടി എവിടെയാണെന്നൊക്കെ അറിയോ ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് കാരണം നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവില്ല അല്ല പക്ഷെ അത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഏഴാകുമ്പം കണ്ടം ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ല കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലോ പന്ത്രണ്ടിലോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലായി പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനടുത്താകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല കാര്യത്തിന് ഓടുന്നുണ്ടാകാമോ ഒരു പക്ഷേ ഈ തലശ്ശേരി ഇതിനെ കൊണ്ട് സാറിന് ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഈ ചെവിക്ക് ഇത്തിരി കേൾവി കുറവുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ അത് ഒന്നുമില്ല അത് അവിടെ ഒരു എന
തെരഞ്ഞെടുത്ത അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ കുറേ പേര് മുഖംമൂടിയായിട്ട് ഞങ്ങളെ വെട്ടാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി നേരിടാൻ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ല നേരിടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണി എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു സാറേ സാറേ വാക്ക് കേട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറാണ് ഉത്തരവാദി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പേര് ഈ തോർത്ത് കൊണ്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് വാൾ വെക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹോൾസ്റ്ററിൽ ആയുധമുണ്ട് തോക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല ഹോൾസ്റ്റർ തുറന്നിട്ടിരിക്കുക ലത്തി കയ്യിലുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പുറകെ ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്നെ കണ്ട ഉടനെ അവർ ഓടി അപ്പോൾ എൻ്റെ പോലീസുകാർ പുറകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം ഒരു നാലഞ്ച് പേര് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഘാംഗങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് പേരും അതിനകത്തുണ്ട് ഈ കണ്ണൂർ സ്കോഡിലുള്ള രണ്ട് പേരും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓടി പോകുമ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഓടുന്നു കുറച്ച് പുറകിലായിട്ടാണ് എൻ്റെ പോലീസുകാർ വരുന്നത് അതിൽ ഈ ഉണ്ടായ സംഘത്തിലുള്ളതിൽ ഒരാൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടിപ്പോയി അവരെനിക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല ഒരാളെ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ആയത്തിലാണ് അയാൾക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ അയാളുടെ കയ്യിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന് അത് വീണ്ടും ബോംബ അപ്പോൾ ഈ ബോംബിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ബോംബ് കൊണ്ട് സ്പീഡിൽ ഓടി പരസ്പരം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് സ്പീഡ് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ അയാൾ പിന്നെ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിരലടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് കുറേ പച്ചത്തറിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നീ നിൽക്കടാ അവിടെ നിന്നെ പിടിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഓട്ടം നടക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് എത്തി അയാളെ പിടിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥ അയാൾ എന്താ വെച്ചാൽ തിരിയാതെ ഇതിനകത്ത് അയാൾ കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിയലാ റിയലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അയാളത് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിരിയാതെ തന്നെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയായത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് പൊങ്ങി പൊട്ടി തീർച്ച അങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പിന്നെ ആ സിനിമയ്ക്ക് അതിൽ അത് ആ ആ സീനിന് സമാനമായിട്ടൊരു സിനി ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ മിന്നാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ജഗതി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് പിന്നെ ഓർമ്മ അതുപോലെ യൂണിഫോമൊക്കെ പിഞ്ഞി പറഞ്ഞ് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പുറകിൽ വന്ന് പോലീസായിട്ട് കയ്യിലോട്ടാ പോയി വീണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധമുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ വേറൊരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ താൻ പൊട്ടി തെറിച്ചാണ് അയാൾ മരിക്കുന്നത് അയാൾ മരിച്ചു പോയി എന്നെ അറിഞ്ഞ ആൾ മരിച്ചു പോയി ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള വിഷമമാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു അപ്പം നിറച്ച് ബ്ലഡും പിന്നെ കൈ കാലം നനങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ അനൂറ് പി എച് സിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി അല്ല മറ്റേ തലശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അത് പിന്നെ വളരെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം അപ്പം കുറേ നേരം കൈയും കാലും ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല ബോധം പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് എനിക്ക് ബോധം പോയിട്ടില്ല ആദ്യം നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പെയിൻ അറിയുന്നില്ല കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കാല് വേനിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി പെയിൻ അറിയുന്നുണ്ട് പെയിൻ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സർജറിക്ക് ആദ്യത്തെ സർജറിക്ക് കയറ്റി അപ്പം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണണം എൻ്റെ അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മറ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ കാമാവുകയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാമാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചു തന്നു എന്താ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേട്ട് അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ടെൻസ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതൊരു എൺപതിന് അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് കുറേ ശ്വാസമൊക്കെ എടുത്ത് എന്ത
ആ ഒരു മുറ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നായകൻ മടിയില്ലാതെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സ്പോട്ടിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ മമ്മൂക്ക കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അടിയിലൊക്കെ കടിക്കുന്നൊക്കെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മറ്റേ വില്ലൻ്റെ മർമ്മസ്ഥാനത്ത് ഇടിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിനകത്ത് എന്താണ് ഈ ശരിക്കും പോലീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിനിമാറ്റിക് ആണോ എന്താണ് സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പം എന്താണ് പോയത് ഓടിപ്പോയത് എന്താണ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഏട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും ബാധകമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടെ എന്താ പറയുക നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ മൂന്നാം മുറയും നാലാം മുറയും ഒന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സ്വയരക്ഷാർത്ഥം ഒക്കെ പലപ്പോഴും പോലീസിന് പലതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത് പിന്നെ എന്താ പറയാ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ സത്യമായിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കും അത് അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അത് ഇതിനകത്ത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൊലപാതകം ഈ കൊലപാതകം ആ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾക്ക് കൺവിക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തെളിവുകളുടെ ഭാവത്തിലോ പല കാര്യം കൺവിക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ നാടിനോട് വരുന്നൊരു ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അപ്പം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള അതീവ ഉത്സുഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓവർ എന്തോസിയാസം കാണിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്കാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാം മുറയും നാലാം മുറയിലൊക്കെ ഇടപെടേണ്ടി വരാറുള്ളത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിൽ അത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് നിയമവിരുദ്ധമായതുകൊണ്ട് പോലീസ് സേനയിലും മേലുദ്യോഗസ്ഥരോ ശ്രദ്ധയിലത് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കർശനമായി ചിച്ചിക്കാറാണ് പതിവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ക്വാഡ് വർക്കിലൊക്കെ വളരെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വിജയഗാഥയാണ് ഇത് പോയി വിജയിച്ചു അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കേസ് തെളിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിജയ വിജയശ്രീലാളിതരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ കുറെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമിത താല്പര്യം എടുത്ത് ആ താല്പര്യം ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു ഗുണവും കിട്ടാത്ത കേസുകളാണ് എനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് തവണ ഞാൻ റിവോർഡ് ചെയ്ത പോലീസുകാരെ ഞാൻ തന്നെ കയ്യാമം വെച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല ഒരു കസ്റ്റഡി മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലില് അതിന് ഇതുപോലെ അവിടെ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ക്വാഡിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഉറക്കം ഉളച്ചിരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സംഘത്തിനെ പിടികൂടി അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഉറക്കം ഉളച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ കപ്പുറം തന്നെ വന്ന ഒരു സംഘം വിവരം ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇവർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ച വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ വളരെ ദുർബലരാന്ന് തോന്നുന്ന സെക്യൂരിറ്റിക്കാരെ ഞങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവരെ കാവൽ നിർത്തും അപ്പോൾ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം ഇവർ കയറി പിടിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഉറക്കം ഉളച്ചു നിന്ന സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളുടെ എന്നിട്ട് ആ സംഘത്തെ അവർ അപ്പം എന്നിട്ട് അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ പുറത്തറിയില്ല അങ്ങനെ വന്ന് ഈ സംഘങ്ങളെ മുഴുവൻ പിടിച്ച് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരെ ആ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ കൊള്ള സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ രണ്ട് പേരെ കയ്യാൻ വെച്ച് അതേ ജയിലിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് നേരിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ കസ്റ്റഡി മരണമായിരുന്നു കസ്റ്റഡി മരണമായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതും അവരുടെ ശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു മോഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് പോലീസിനോട് പറയുകയും പോലീസ് സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ രണ്ട് പേരെ അതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കു
നിരന്തര ശയ്യാവലംബികളായിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലീസുകാർ ൂടി തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് പവൻ നെല്ലെണ്ണ പ്രകൃതി നൽകും നന്മ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ലാംഗ്വേജ് അക്കാദമി നീതൂസ് അക്കാദമി ജോയിൻ പി ടി ഇ ഓൺലൈൻ